అక్కడ వీడియో రావట్లేదమ్మా కొంచెం వేరే ఫోన్ లో వీడియో తీస్తారా వీడియో స్టక్ అయిపోయింది
జీవిత యాత్ర ఎంతో కఠినము కోరాంధకార తుఫాను నున్నావి కోరాంధకార తుఫాను నున్నావి దయచేసి సాంగ్లో దయచేసి గమనించండి ఈ యొక్క సాంగ్ అయిపోయిన తర్వాత మనము మా పెద్దాన్ని గారు రెవరెంట్ సూర్యప్రకాష్ రావు గారి వారి యొక్క జీవితము చాలా ఉన్నతమైన జీవితంలో దేవుడు ఎంతగానో ఆస్పరించాడు ఆ ప్రాంతంలో నిజంగా తిరిగి చెప్పాలంటే ఆయన ఒక పెద్ద తరహాగా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పెద్దతనంగానూ ఉంటూ అందరిని ముందుకు నడిపించే వారిగా ఉంటూ ఉన్నారు కావున వారి గురించి వారి కుటుంబం గురించి ఆదరించడానికి మీరు మీరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేయడానికి దయచేసి సిద్ధంగా ఉండండి ఈ పాట తర్వాత కుటుంబం మీకు కాదని కొరకు ఎవరైనా ప్రార్థన నడిపించడానికి ఒక తర్వాత ఒకరు సిద్ధంగా ఉండవలసింది కోరుచున్నాను ఈ పాట తర్వాత మీరు ప్రార్థన చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
సమయం నా దయచేసి గమనించండి ఎవరైనా సిద్ధంగా ప్రార్థన చేయడానికి ఆదరణ ప్రార్థన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవారు దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ మీకు ఇవ్వబడింది కాబట్టి ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేసుకుందాం విజయ్ కుమార్ వరంగల్ నుంచి పరం జ్యోతి విజయ్ కుమార్ సూర్యప్రకాశ్ రావు గారు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా పరలోక తండ్రి కృపా సత్య సంపూర్ణమైనటువంటి మా పరిశుద్ధాత్ముడ ఈ పరిశుద్ధ నామం శుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ దినం ప్రభు భావిని పిలుచుకున్న రీతిని బట్టి నీ శుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం ఈ లోపల జీవిత కాలము నీ యొక్క బిడ్డగా నీ ఎందు అభివృద్ధులు కలిగి నీ ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించి నీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చి నీ పరిచర్యలో ప్రభు అసలు నిషాలు కష్టపడి నీవు అప్పగించిన పనిని సంపూర్ణంగా నెరవేర్చిన ఆయన నీ పిలుపును అందుకుని వచ్చిన విధానం బట్టి స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం అతని జీవితమంతా లోక ప్రభు నీ వద్దను నూటకు ఇష్టపడే రీతిగా తను తాను సిద్ధపరచుకున్న విధానం బట్టి ప్రభు నీకు స్తోత్రాలు చేస్తున్నాం నీ చిత్తాన్ని ఆయన పట్ల జరిగించామని చెప్పి నమ్ముతున్నాం ప్రభునందుని దించిన మృతులు ధన్యులు అనే మాత్రం సెలవిస్తూ ఉంది ఆ ధన్యత ఎరిగారమై దైవ సేవకుని బిడలంగా వ్యవసాయకుని బంధుత్వం కలవాలంగా నీ ఎందు నిరీక్షణతో ముందుకు వచ్చడానికి కృపణ గ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం విడవబడిన అక్కను దీవించండి తనకు ధైర్యం అనుగ్రహించండి ఆదరణ అనుగ్రహించండి నీ కృపతో ఆమెను దీవించండి కుటుంబను నీ కృపతో ఆదరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం కుమారుడు ఆడమ్ను సురేష్ను హెలీనాను సూర్యుని సూర్యను కుమార్తె చిన్నారి సుజాతను బిడ్డలను దీవించండి ఆదరణ అనుగ్రహించండి రజని అల్లుని దీవించండి వారందరికి కూడా మనశ్శాంతి అనుగ్రహించమని ఓదార్పణ అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రిని కోల్పోయిన బాధల ప్రభావ బిడ్డలు ఉంటుండగా తండ్రిని కృపతో వాళ్ళని దీవించి ఆశీర్వదించండి సమస్త కార్యము ప్రభావాన్ని చిత్తానుసారం జరిగించి అది నుంచి అంతవరకు ప్రభావాన్ని మహిమాతమే జరిగించమని భూస్థాపన కార్యక్రమ ఎవరైతే ముందు ఉండి చేస్తున్నారో వారందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేతుల ప్రభావ నీ కృపతో వారిని దీవించి నడిపించమని విడవబడినటువంటి మాకు మా అందరికి ప్రభు ముఖ్యంగా చిన్న చెల్లి అయినటువంటి భార్య ఉదయ కుమారికి మంచి నెమ్మదిని అనుగ్రహించమని నీ కృపలో మమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని దీవించమని నిశ్చిత మేమందరము మరొకసారి నీ సన్నిధానం కలుసుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించి విడవన కుటుంబాన్ని ప్రభాదనతో దీవించమని వేస్తు నా మమ్మలో మీ కెలవనియంతో ప్రతి మరి వేడుకొని ప్రార్థించుదాం తండ్రి వెరీ మచ్ పరంజోత్ మామయ్య గారు 
ప్రార్థన చేసినందుకు ఆ ఇంకెవరన్నా ప్రార్థన చేస్తాను సిద్ధంగా ఉంటే ఇప్పుడు ఈ సమయం మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ వచ్చింది మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ప్రార్థన చే చేయవలసింది కోరుచున్నాను ఎవరైనా మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోవచ్చు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ప్రార్థన చేయవలసింది కోరుచున్నాను ప్రార్థన చేస్తాను ఆయన అర్థం ప్రార్థన చేయండి చేయండి అర్థం ఎవరు <laughs> నీవు పిలిచిన నీ రాజునికి ఆనందపరచుడై వచ్చి అన్నాడు నాయన నా తండ్రి ఆత్మ ఎంతో సంతోషిస్తుంది నేను రాజ్యంలో కానీ వాడిని కోల్పోయిన బాధకు నా తండ్రి కుమిలిపోతు నా తండ్రి నా వార్తలు కృప నా దేవతని కొడుకు వాడను అతడు కూతురు వారి పిల్లలందరినీ ఆదర్చండి దేవ ఆదర్చండి ప్రభు కరుణించండి దేవ కనుకరించండి దేవ సహాయం చేయండి ప్రభు బంధువునైన మా మొన్న కూడా నీవే ఆదర్చపోతే మేమేమైపోతాం రాజా నీకే నీకే మహిమ దేవ నీకే మహిమ గనత ప్రభావు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏత నీతగా ఉన్న దేవుడు అయ్యా మమ్మల్ని నా ప్రభు ఎంతగానో ప్రేమించి నా దేవ ఎంతగనంగా నా ప్రభు ఐక్యత సమాధానం శాంతి నెమ్మదల చేత పెంచుతున్నావు తండ్రి నా ప్రభు మా బంధువులందరూ నీ యొక్క సన్నిధి కలిగి చేయించుకో నీ కృప చూపుతున్నావు తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడయ్యా చెల్లి విజయకి తండ్రి నీవే ఆ బిడ్డను చదివ వాదొచ్చి నీవే మహి పొందండి ప్రభు రజాన్ని పాదానికి వస్తారా రక్షకాన్ని పాదానికి వస్తారు నీ చిత్తం నీ ఇష్టం నెరవేర్చుకునండి తర్వాత తదుపరి కార్యక్రమం అంది చక్రంగా కొనసాగి యొక్క కార్యక్రమం అన్నింటిలో నీ సహాయం మెండుగా తండ్రిగా దయచేసి బంధువులందరినీ ఆశీర్వదింపు చేసి బంధువులందరికి తగిన ఓదార్పును దయచేసి నీవే మహిమ ఘనత ప్రభావం పొందుకొనమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామూలో మీకు ఇంత బ్రతిమ అని వేడుకొంచున్నాను నా పరమ తండ్రి చాలా ఉన్నా ప్రార్థన చేసినందుకు మరి ఒకరు ప్రార్థన చేస్తే ప్రార్థన చేయవలసి కోరుచున్నాను ఇంకెవరైనా కుటుంబ ఆదర ఆదరణ కొరకు దయచేసి ఆ ఇంకేమైనా సూర్యప్రకాశ్ సూర్యప్రకాశ్ ప్రధాని గురించి చెప్పాలనుకున్నా ఈ సమయం మీరు తెలియజేయచ్చు మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు ప్రార్థన చేయొచ్చు అది సమయం అయిపోతే మరలా మాట్లాడటానికి ప్రార్థన చేస్తానికి సమయం ఉండదు ఎవరైనా మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ప్రార్థన చేయొచ్చు కుటుంబ ఆదరణ you are the true living god jesus you are the god of peace and god of mercy father in heaven you are the great god jesus you are the creator of each and everything which is there in the land of living father in heaven god thank you for giving a, a, such a wonderful the great personality by mr surya prakash rao uncle father in heaven he was with us i contact with especially i know him from 96 from that day till today he was a fine gentleman father in heaven he was a great personality father god you called yes. him for your kingdom to be with you 
be with you father in heaven god give a courage to strengthen his family and courage father you are the mighty god jesus bless each and every person who are there present at that moment bless each and every person give them a support and courage father give a safety and everything to them father in heaven the mighty god jesus god sorry for the most of the people they are not able to visit the spot due to the the situation father in heaven bless each and every person bless his soul to rest in peace father we surrender him in your hand we ask all these things in the name of our lord jesus christ with the holy spirit amen amen, amen. thank you very much anna thanks uh, is there anyone else want to pray you can also pray in english also evaraina prarthana cheyal anukunna emana teliye cheyal anukunna maatladal anukunna సూర్య ప్రకాష్ పద్నాన్ తోటి కూడా అనుభవాలు కూడా మీరు పంచుకోవాలని కూడా కూడా ఈ సమయంలో అందరూ జూమ్ లో ఉన్నారు వింటున్నారు మళ్ళా పంచుకోవటానికి మాట్లాడడానికి సమయం దొరుకుతుందో దొరకపోవచ్చు కనుక ఇది సరైన సమయం అనిగా భావిస్తూ మీరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేయొచ్చు లేకపోతే వారితో ఉన్న అనుభవాలు పంచుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవరైనా అన్మిట్ ఆప్షన్ మీకు ఉంది మీరు అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు బాబు చెప్పండి నేను వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా బాబు నా పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ నేను పరంజ్యోతి గారి బ్రదర్ ని ఒక నిమిషం ప్రేర్ చేస్తాను ప్రేర్ చేస్తారా మీరు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారా నేను పరమంది వాస్తు మా పేరు పలకండి మీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనములు స్టూపులు స్థోతం చేస్తున్నాను పుస్తకాలు ముందు కాచు కాపాడు ఈ యొక్క మధ్యకాల సమయంలో ఈ విధంగా మీ యొక్క సమీక్షలు పాటించి బాబు మీరు నాకు అయితే నీ పేరు తెలుసుకున్నాను లేదా మరి ఇప్పుడున్న పరిస్థితి మీకు తెలిస్తేవా అని కొన్ని విధంగా మరి సూర్యప్రకాష్ గారిని బాబు గారిని కోల్పోయాము మరి కుటుంబానికి ఏంటో ఆదరణ ఇస్తూ ఇన్ని ఇన్ని దినాలు వారిని మరి ఆత్మీయంగా అందరూ నడిపిస్తూ దేవా కుటుంబ పోషణ నిమిత్తము తన యొక్క సమయాన్ని వెచ్చించి మరి యొక్క తన యొక్క జీవితాన్ని కూడా జాగ్రత్త చేసుకుని దేవా ఇక్కడ మీ యొక్క సందేశ చేరుగున్నారు మరి ఎటువంటి సందర్భంలో చేరాలని మీరు బాగా నిలిచేవా మరి ఎవరు అనుకున్న విధంగా ఇటువంటి విపత్తు వచ్చి మరి మీ యొక్క బిడ్డల్ని ఈ విధంగా తీసుకొని వెళ్తున్నారా దేవా మరి ఏదైనా మీ యొక్క చిత్తమైన నమ్మశనం దేవా మీ ఇచ్చితానికి వ్యతిరేకం పోవడానికి మాకు ఎక్కడ అధికారం లేదు కాబట్టి దేవా జరుగుతున్న వాస్తవాలను మేము గ్రహించి మరి మేము కూడా మీ యొక్క రాజ్యానికి ఏ విధంగా మరి అప్రమత్తంతో ఆయుక్తమై ఆత్మీయంగా బలపు చెందాలో మీరు మమ్మల్ని నడిపిస్తూ ప్రార్థన చేస్తున్నాం దేవా అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్న ప్రతి విధం పడి ప్రార్థన చేస్తున్నాము ముఖ్యంగా మరి సతీమాన్ని బలపరచండి ఆరోగ్యం దయచేయండి ఈ యొక్క వాస్తవాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి దయచేయగలని అదేవిధంగా బిడ్డల కావాల్సిన ఆదరణ దయచేయగలని అక్కడ ఉన్న మరి కుమార్తె కుటుంబాన్ని అయితేనేమి మరి ప్రాణం లేకుండా మరి కుమారుని కుటుంబాన్ని కూడా మీరే అన్ని విధాలు కాపాడగలరని చిన్న బిడ్డలకు కావాల్సిన మంచి ఆదరణ దయచేయగలని ముఖ్యంగా అక్కడ వచ్చి పరామర్శలు ప్రతి కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా దేవా అనారోగ్య పరిస్థితి లేకుండా మీరే మీ యొక్క రక్షణ దయచేయగలని మీ యొక్క రెక్కల కింద వారిని కాచి కాపాడగలరని మరి యొక్క కార్యక్రమం ఆదించేంత వరకు ప్రతి విషయంలో మీరే సహాయపడగలరని వారికి సహాయపరిచిన ప్రతి బిడ్డని పేర్కొని జీవించగలరని మరి ఎందుకైతే దూర ప్రాంతం నుంచి రాలేకపోయి బాధపడుతున్నారు ఈ యొక్క వీడియో ద్వారా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారు దేవా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా జీవించగలరని అనేక మంది వృద్ధ వృద్ధ మరి ఏజెడ్ గా ఉండగా దేవా మరి వయసు పైబడుతుండగా మరి అనేక సమస్యలు ఎదురవుతుండగా దేవా ఈ యొక్క సమయంలో మరి నిన్ను మేము చేపట్టుకొని కోల్పోకుండా దేవా నిన్న నిన్నే వెంట పట్టుకొని నీ యొక్క సమయంలో మేము నీ యొక్క బిడ్డలుగా చేరగలిగే శక్తి సామర్థ్యం మాకు దయచేయగలని మరి ప్రత్యేకంగా మా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క కుటుంబ సభ్యుని పేరుకొని జీవించి వారికి కావాల్సిన ఆదరణ నిన్న దయచేయగలని మీ యొక్క అవకాశం మీ విధంగా ఇచ్చినందుకు నా ముందు కూడా మా అందరూ హోయించిన మీ విషయం మీకు చేసుకోవాలని ప్రోగ్రీ స్వార్థిగా బహుమతితో పాటించి వెళ్తున్న చూద్దాము తండ్రి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంకల్ ప్రార్థన చేసినందుకు సమయం మరి ఒకరు ఎవరైనా ప్రార్థన చేయాలనుకున్నా లేకుంటే పెద్దాన్ని గురించి మీ యొక్క అనుభవాలు పంచుకోవాలనుకుంటున్నా మీరు పంచుకోవచ్చు
Yes, Yavrena. Think Yavrena, Martha
ఆ పిలుపును ఆయన ఆధారం చేసుకొని బాగా దేవునితో ఉండటానికి దేవుని యొక్క నివసించడానికి ఈ దేహాన్ని విడిచి ఆయన వెళ్ళినట్టుగా మనం భావించవారమై ఉన్నాం క్రీస్తునందు మృతులైన మృతులు ధన్యులు అనే వాగ్దానం మనం బైబిల్లో చూస్తాం అట్టి ధన్యత భావానికి లభించింది ధన్యకరమైనటువంటి జీవిగా ఆయన ఈ లోకాన్ని విడిచి దేవుని యొక్క సన్నిధానం మనకు అతని ఆత్మ దేవుని యొక్క సన్నిధానం చేరింది అందును బట్టి మనము దేవుని స్థుతులు సోత చెల్లించవారమై ఉన్నాం దుఃఖపడతాం కానీ ఆ దుఃఖంలోనే ఆశీర్వాదం కూడా ఉంది అనే సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి ఆయన మరణం నుండి నిత్య జీవనంలోకి ప్రవేశించాడు ఈ లోకం నుండి మహిమకరమైన స్థితిలోనికి ఆయన ప్రవేశించాడు ఈ లోకంలో తన యొక్క శరీరాన్ని విడిచి ఆత్మ దేవుని సన్నిధానాన్ని చేరింది అందును బట్టి ఆయన ధన్యుడు ఆయన ఆశీర్వాదం ఆయన నిత్య జీవానికి వారస్తుడు అనకు దాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ విడిచి వెళ్ళాడు కుటుంబానికి దేవుడు ఆదరణ అనుగ్రహించాలని కుమారుడుని కుమార్తెను దీవించి ఈ దుఃఖ సమయంలో ఉదార్పణ గ్రహించి దేవుడే తండ్రిగా ఉండి వారిని ఆదరించాలని కోరుతూ చేరిన బంధువర్గానికి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్న సునీల్ కు కుటుంబానికి అందరికి కూడా నా వందనాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను నిజంగా ఈ సమయం చక్కని మాటలు మంచుకున్నారు అవును దేవుడు ఎవరెవరికైతే పరిమితి నియమించాడు ఆ పరిమితి ప్రకారంగా మనం జీవించవలసిన వారుగా ఉంటున్నాము ఆయన మరలా ఆయన చిత్తానుసారంగా ఆయన తన రాజ్యాన్ని పిలుచుకుంటున్నారు ఈ సమయం చక్కని మాటలు పంచుకున్న ఆ మానవీయ గారికి చక్కని ఉదయపూర్ గోదాం తెలియజేస్తున్నాను ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ప్రార్థన చేయొచ్చు కుటుంబం కొరకు ఆదరణ కొరకు ప్రార్థన కూడా మీరు చేయొచ్చు ఈ సమయం కొద్ది సమయం మనకి బర్యలు కూడా జరిగిపోతుంది కాబట్టి మీరు దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడచ్చు ఎస్ బాబు నేను పాట పాడతాను నేను పరంజ్యోతి అంకుల్ సిస్టర్ ని నవమణి ఎలైజా కొత్తపల్లి దయచేసి అన్మ్యూట్ అయిపోయింది కొంచెం మ్యూట్ అయిపోయింది చేసుకుంటారా ఓకే అంచదీన మందు దూత బూరను దుచుండగా నిత్య వాసరంబు తెల్లవారగా రక్షణందు కొన్న వారి పేలు పిలుచుచుండగా నేను కూడా చేరి అందు నచ్చట నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నచ్చట క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు లేచి క్రీస్తుతో పాలు పొందు నట్టి యుదయంబున భక్తులార కూడి రండి అంచు పిలుచుచుండగా నేను కూడా చేరి అందు నచ్చట నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి ఉందు నచ్చట కానయేసు సేవ ప్రత్యహంబు చేయుచుండే క్రీస్తు నాకు తంపు ప్రేమ చాటుచు కృపనందు వారి పేళ్ళు ఏసు పిలుచుచుండగా నేను కూడా చేరి ఉందు నచ్చట నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నేను కూడా చేరి నచ్చట సూర్యప్రకాష్ బావయ్య మాకు అన్నయ్య గాని మాకు కూడా అన్న ఇలాగే ఉండేవారు ఎంత ప్రేమ అంటే మొన్న 
వరం జ్యోతర్ణయ కొంత బలహీనత కలిగినప్పుడు వరంగల్ వచ్చారు నేను వెళ్ళాను చాలా అదే ప్రేమ ఆయనకి ఆయన బంధువులు చూస్తే ఎంత సంతోషమో ఆ రోజు పలకరించి పిల్లల్ని అడిగి ప్రార్థన చేస్తారు నాకు చిన్నారి బాబు అక్కని బట్టి నేను చెప్పే మాటలు దేవుడు వాళ్ళని ఆదరించాలని ముఖ్యంగా మా వదినమ్మ కూడా వాళ్ళని అంటే చాలా ఇద్దరు ప్రేమ ఇద్దరు బాగా కలిసి వదినమ్మ కూడా దేవుడు ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి మనకు ఒకటే నిరీక్షణ తప్పక ఆయన సన్నిధి తప్పక మనం మనకి నియమితబడిన రోజు కలుస్తాం ఒకరికొకరు అదే నిరీక్షణ అదే ధైర్యం ఈ మాటలు కొద్ది మాటలతో నేను ముగిస్తున్నాను చాలా సంతోషం ఆంటీ చక్కని పాట పాడి పాడారు చక్కని స్వరం ఉంది మీకు అదే రీతిగా చక్కగా చక్కని మాటలు పంచుకున్నందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఇంకెవరైనా మా ప్రార్థన చేయాలనుకున్నా లేకపోతే మీరు అనుభవాలు పంచుకోవాలనుకున్నా దయచేసి పాట పాడాలనుకున్నా కూడా మీరు దయచేసి అన్మిట్ చేసుకుని పాడచ్చు సునీల్ ఎస్ నేను భయమతం చిన్న పాట పాడుతున్నాను పాట పాడతారు పాడండి మన్నై దేహం మహిమ రూపమై దవళ వర్ణ వస్త్రములు ధరించను మన్నై నై దేహం మహిమ రూపమై దవళ వర్ణ వస్త్రములు ధరించను ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు ఆకలి లేదు దప్పిక లేదు ఆహా మన ఏసునిలో నిత్యానందము హోసన్న హుసన్న హోసన్న హుసన్న హోసన్న హుసన్న 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 హోసన్నను చూతి పాడుచు సియోను చేరుదం ఆంటీ ధైర్యంగా ఉండండి ఆంటీ దేవుడు తన సమయం అంది అందరిని పిలుచుకుంటాడు ఎప్పుడైనా మనం అక్కడికి వెళ్ళవలసిన వాళ్ళం కానీ వాళ్ళు ఎక్కడ రారు త్వరలో ఆయన చూద్దామన్న నిరీక్షణతో మనం కూడా ఉన్నాం ధైర్యంగా ఉండండి ఆంటీ చాలా సంతోషం అంతా ఆ సమయం పాట పాడి మీ యొక్క అతనికి మాటలు పంచుకున్నందుకు సమయం ఈ సమయం మరి ఎవరైనా ప్రార్థన చేయాలనుకున్నా దయచేసి మీరు అన్మిట్ చేసుకుని అర్థం చేయొచ్చు లేకపోతే ఏమైనా దయచేసి ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నా మాట్లాడచ్చు హలో ఇంకెవరైనా అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు సునీల్ అక్క పాపక్క నేను మాట్లాడతాను బాబు సూర్యన్నయ్య గురించి ఓకే సూర్యన్నయ్యని గురించి చెప్పాలంటే సూర్యన్నయ్య చాలా ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తి ఆయనకి వీరు వారు అని తేడా లేకుండా ఎవరిన ప్రేమతో పలకరించేవారు మొన్నటి దినం కూడా సూ మీటింగ్ తో ఎంతో ఎంతో హుషారుగా పాల్గొన్నారు అసలు ఇలాంటి దినము ఇంత తొందరలో వస్తుంది నేను మేము అనుకోలేదు ఆయన ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎరా ఎలా ఉన్నారు అని ఎంతో ప్రేమతో పలకరించేవారు అందరినీ ఎంతో ఆప్యాయతో ఆయన పలకరించేవారు ఆయన ప్రేమ నిజంగా చాలా గొప్పది కానీ అన్నిటికంటే ఉన్నత విషయం ఉన్నతమైన విషయం సూర్యనే అంటే ఆయన దేవుని రాజ్యం కొరకు పాటుపడ్డారు దేవుని కొరకు ఆయన ఈ లోకంలో ఉన్నారు దేవుని అనేక మందికి ఆ ఏసు ఏసు ప్రభు వారిని ఆయన ఇవ్వగలిగారు 
అంతకంటే ధన్యత అసలు ఎవరికి ఈ లోకంలో ఏమి ఉండదు సో అలాంటి గొప్ప జీవితమును ఆయన జీవించి ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఒక విధంగా మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం ఆయనని చూడలేకపోతున్నాం కానీ ఆయన మాత్రం ఎంతో సంతోషంగా అక్కడ ఉన్నారు అట్టి నిరీక్షణను మనకి అందరికీ దేవుడు ఇచ్చినందుకు అసలు అసలు ఇట్టి నిరీక్షణ ఎవ్వరికీ లేదు మనకి దేవుడు ఎంతో ప్రేమించి ఇంత నిరీక్షణ ఇచ్చారు మనం అందరం కూడా వెళ్ళవలసిన వారే ఒకరు ముందుగా ఒకరు వెనకాలుగా కాబట్టి వాన్ని మనం చూస్తాము కానీ అన్నయ్యని ఈ లోకంలో మాత్రం ఇంకా మనము శారీరక రీతిలో ఎరగం కానీ అన్నయ్య అక్కడ ఉండి ఎంతో సంతోషంగా మన అందరి వైపు చూచు ఉంటాడని నేను విశ్వసిస్తున్నాను ఎందుకంటే అదే ప్రభు వారు మనకి చెప్పారు కనుక ఆయన దగ్గర నుంచి మనల్ని అందరినీ చూసి కూడా మన మనల్ని బట్టి సంతోషిస్తూ మన మనల్ని బట్టి ఆయన ఎంతో ఆనందిస్తూ ఉంటారు అలాగే మనం కూడా ఆయన చేసిన ఆయన మాదిరిని మనం కూడా పోలి ఆయన ఎలాగా ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు స్వార్థ ప్రకటించారో ఎలాగా అనేకులకు ఏసు ప్రభుని అందజేశారో అలాంటి స్థితిలో మనము కొద్దిగా గొప్ప చేయగలిగితే అన్నయ్యకి ఇచ్చే ఆ యొక్క మనము ఆ గౌరవము అందులో మనం చూపించవచ్చు సో అన్నయ్య నిజంగా ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వ్యక్తి ఆ విజ విజేతం అన్నట్టు అసలు ఎవ్వరూ సంఘస్థుల పట్ల కానీ ఊరి వాళ్ళ పట్ల కానీ బయట వారి పట్ల కానీ బంధువుల పట్ల కానీ ఆయనకున్న ప్రేమ అసలు ఎంత గొప్పదో నిజంగా ఆదాముకి మనము కోల్పోయిన కుటుంబస్తులకి ఓదార్పు నిజంగా దేవుడు కలుగ చేయాలని ఆశిస్తున్నాను అలాగే అత్తమ్మ కూడా ఆ విడిచి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఒంటరిగా తను ఉంటుంది కాబట్టి తనకు కూడా దేవుడు ఆదరణ కలుగ చేయాలని ఆ ప్రభుని ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే ప్రతి బ ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే అన్నయ్య యొక్క లోటు వారి జీవితంలో చూస్తున్నారో వారి వారికి అందరికి కూడా దేవుడు ఓదార్పు దయ చేయాలి అలాగే సంఘము అక్కడ ఉన్న సంఘంను ఆయన స్థాపించారు కాబట్టి ఆ సంఘము ఆ వారికి కూడా ఓదార్పు దయ చేయాలి ఆ సంఘము ఇక ముందు కూడా కొనసాగుతకు దేవుడు అక్కడ వారిని ఎక్విప్ చేయాలని ఆశిస్తూ ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ పాపక్క చక్కని కాదనుకున్న మాటలు పంచుకున్నందుకు మీ అనుభవాలు పంచుకున్నందుకు మరి ఈ సమయం ఇందాక బానక్క అన్మ్యూట్ చేసుకున్నారు నేను మాట్లాడుకుంటే దయచేసి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు ఇంకెవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు ఎస్ ఇంకెవరు అన్మిట్ చేసుకోవట్లేదు ఎస్ ఒక చిన్న పల్లవి చరణం పాడతాము పాడిన తర్వాత ఇంకెవరైనా సిద్ధంగా ఉంటే దయచేసి మీరు అడ్మిట్ చేసుకొని మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ప్రార్థన చేయొచ్చు దినములు గడుచు చున్నవి క్షణములు దొల్లు చున్నవి ఆయుష్యు తరుగు చున్నది అంతము పిలచు చున్నది ఏసులేని నీ జీవితంలో పొందలేమో మోక్షరాజ్యము 
దయచేసి ఇంకా ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడాలనుకుంటున్నట్లయితే దయచేసి మాట్లాడచ్చు లేకపోతే ప్రార్థన చేయొచ్చు ప్రార్థన చేయండి ఎవరు అడ్మిట్ చేసుకున్నారు ఎస్ సునీల్ గారు నేను మాట్లాడతానండి మాట్లాడండి ఎవరండి నా పేరు ప్రభాకర్ నేను హైమావతి గారి అల్లుడిని సో సంవత్సరం తిరగలేదు మా ఇంట్లో మళ్ళా సూర్యప్రకాశరావు గారిని కోల్పోవటం చాలా బాధగా ఉంది నా నా వైఫ్ని కూడా కన్సల్ట్ చేయడం చాలా కష్టమైంది అయితే నా మెమరీస్ అన్నీ ఒకసారి నేను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటుంటే మా ఇద్దరు మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వెళ్ళాను నాకు వరుసకి చిన్నాన్న అవుతారు సో ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నన్ను చూసి నాది యాడంది చిన్నారి ఇది అందరిది ఇంచుమించు ఒకే టైంలో మ్యారేజెస్ అయినాయి నాతో ఒక మాట చెప్పారు అరే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది అని చెప్పాను సని చనువు తీసుకుంటారు అల్లుడు కదా అల్లుడు గారు అది ఇది అని ఉండదు ఆయన ఒక సొంత కొడుకు అన్నట్టు భావించేసుకొని చనువు తీసుకొని అరే నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది రా ఈరోజు ఎందుకు ఎందుకు డాడీ అని చెప్పాను సని అడిగారు అడిగితే లేదరా నేను ఒకవేళ చనిపోతే కనుక నాకు నన్ను తీసుకెళ్ళటానికి కొన్ని నలుగురు ఉన్నారు అని చెప్పాను సని ఆయన చెప్పారు సో ఆయన ఆ రోజే ఆయన నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఆయన చాలా వెల్ ప్రిపేర్డ్ ఆయనకి ఏ రోజు చావు అనేది అసలు భయం లేదు ఇంకోటి ఏంటనంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు నెక్స్ట్ ఆంటీని కూడా చాలా ధైర్యపరిచాడు యాక్చువల్గా ఆంటీ తెలుసు కదా మీ అందరికీ షీ సఫర్డ్ ఎలాట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని అంత అయింది బట్ ఆంటీని కూడా చాలా బలపరిచాడు బలపరచడమే కాకుండా నా వైఫ్ని శ్రీధర్ని ఇద్దరిని కూడా లేదు దిస్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఇఫ్ నాట్ టుడే సమ్ అదర్ డే సో ఆయన అలా చాలా ధైర్యం చెప్పి హీ మేడ్ ఎవ్రీ వన్ వన్ ఆఫ్ అస్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దిస్ సిచ్యువేషన్ సో ఇంకొకటి ఏంటనంటే ఆయనతో నాకున్న అసోసియేషన్ ఏంటి అని అంటే బైబిల్ తీసుకొని బైబిల్ నేను చదువుతున్నప్పుడు నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉండేవి సో అఫ్కోర్స్ నేను కొంత బైబిల్లో గ్రో అవటానికి కూడా నాకు కారణం ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఆయన నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు ఎలాగనంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎదుటి వాళ్ళని ఎవరినన్నా నమ్మాలి అని అంటే కనుక నాకు నమ్మకం కుదరాలి ఇప్పుడు అలాగే నేను బైబిల్ నమ్మాలి బైబిల్లో ఉన్న వాక్యాన్ని నమ్మాలి అని అంటే కనుక అందులో ఉన్నది నాకు నిజము అన్నది నాకు ఒక ప్రూఫ్ కావాలి సో అటువంటి ప్రూఫ్స్ కోసం నేను వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని వాట్ ఎవర్ మై మైట్ బి ద క్వశ్చన్ వాట్స్ ఓ డ్యామ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ అడిగేసేవాడిని మొహమాటం లేకుండా అదేంటి అండి ఇలాగా అని చెప్పని సరే అడిగేవాడిని మా ఇద్దరు సంభాషణ ఇలా ఉంటూ ఉండే అనమాట ఆయన నాకు మొత్తం అంతా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఆయన ఏంటనంటే బైబుల్ కాన్ఫిడెన్స్ అని చెప్పని సరే ఉంటుంది ఇది తీసుకో ఇందులో చూడు నువ్వు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని బాగుంటాయి అని చెప్పి నాకు చాలా గైడ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటనంటే ప్రీచింగ్ వే ఆఫ్ ప్రీచింగ్ ఎవ్రీ పాస్టర్ హ్యాస్ ఇస్ హిజ్ ఓన్ స్టైల్ జనరల్గా కొంచెం ఏజ్ పెరిగినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏంటనంటే చాలా లెంతి మెసేజెస్ చెప్తూ ఉంటారు కానీ నాకు ఒకటి చాలా ఆశ్చర్యం ఇస్తూ ఉండేది ఈయన ఎలా అని అంటే ఒక గ్యాదరింగ్ కనుక ఒక యూత్ గ్యాదరింగ్ అనుకోండి ఒక పద్దెనిమిది వయసు కుర్రోళ్ళు లేదా ఇరవై ఐదు వయసు కుర్రోలు అని అంటే ఆయన ఆయన కూడా అదే ఏజ్లోకి దిగిపోయి ఆయన మెసేజ్ ఈ వయసు ఉన్న వాళ్ళకి చెప్తే కనుక ఎలా ఎలా చెప్తే కనుక వాళ్ళకి హత్తుకుంటుంది అన్నది ఆయనకి బాగా తెలుసు హీ యూస్ టు క్యాచ్ దట్ పల్స్ సో అదే విధంగా చెప్పేవాళ్ళు ఇఫ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ గ్యాదరింగ్ ఈజ్ అబౌవ్ సిక్స్టీ ఆయన పర్సిఫరెన్స్ కానీ ఆయన చెప్పే విధానం కానీ అదంతా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా చాలా ఇచ్చేసారు ఆ తర్వాత మీకు తెలుసు కొన్ని గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఆధ్యాత్మికంగా బాగా సేవ చేస్తూ ఆయనకంటూ ఆయన ఒక చర్చ ఏర్పరిచి ఒక సంఘంలో ఇది చేయాలి అని చెప్పని సని చాలా చేస్తూ ఈవెన్ ఈ కరోనా టైమ్స్లో కూడా ఎంతో సేవ చేస్తూ వచ్చారు సో ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ ఐ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఆంటీ యాడమ్ అండ్ చిన్న చిన్నారి సో యా దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఎవ్రీ వన్ నీడ్ నీడ్స్ టు యాక్సెప్ట్ ఒక రోజు కాకపోతే ఇంకో రోజు అన్నా కానీ సో మనకంటే ముందు వెళ్ళారు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు మనం కూడా అదే నిరీక్షణ కోసం వేచి ఉందాం థ్యాంక్ యూ యా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బ్రదర్ నిజంగా ఈ సమయం నా అలానే ఉండేవాళ్ళు మా పెద్దనాన్న గారు ఎంత జాలీగా ఉండేవారు అంటే అసలు ఆయన మాటలు ఎలా స్పాంటేనియస్ గా వచ్చే మాటలు స్పాంటేనియస్ గా వేసే జోక్లు యాక్చువల్లీ అది సీరియస్నెస్ గా ఉండేది 
బట్ ఈజ్ అది నవ్వు కలిగించేది నేను అట్లాంటి తలంపులతో మాట్లాడుతుండేవాడిని నా నిజంగా నాకు గుర్తొస్తుంది రజనీ అక్క ఇక మెమరీ సర్వీస్ సాయంత్రం రోజు నా ఫోన్ చేశాడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మాట్లాడినప్పుడు అప్పుడు పెద్దనాన్న ఎలా మేము మేము చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది పెద్దనాన్న నిజంగా ఇంత ఏజ్ ఉన్నప్పటికీ మీరు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అని అంటే అసలు ఏం తడుకోకుండా ఒక మాట నేస్తా అన్నాడు ఏం ఓ పిచ్చోడ అందరికి ఏం తెలుసురా మీరు అందరూ ప్రార్థన చేస్తుండగా కానీ నాకేమవుతుందిరా అన్నాడు జాలీగా ఒకరు ఇట్లాంటి మాట అంటే ఏమనుకుంటారు అని కూడా అన్నాడు అంతగా మనవళ్ళు అన్నట్టుగా అన్నట్టుగా మాట్లాడి మీరందరూ ప్రార్థన చేస్తే నాకేమవుతుందిరా నేను బాగున్నాను రా అన్నాడు అని నిజంగా మీరందరూ త్వరగా రావాలరా మీరందరూ మా చర్చికి రావాలి నిజంగా ఈ సమయం అది పంచుకుంటున్నా నిజంగా మా డాడీకి ఉన్న ఆశ ఒకటి ఉండేది మా డాడీ ఉన్నప్పుడు మా పెద్దనాన్న తోటి మా సూర్యప్రకాష్ పెద్దనాన్న అన్న డాడీ తోటి ఆ ఒకసారి సునీల్ తీసుకురారా నేను వాడిని ఎట్లాగో చర్చ్ మంచిగా కట్టావు నడిపిస్తున్నాడు ఆ తీసుకురా తీసుకొచ్చిన తర్వాత నేను అభిషేకం చేస్తాను మంచి ఫాస్ట్ అవుతాడు నిజంగా ఆ జాబ్ అది చేస్తున్నా బిజినెస్ చేస్తున్నా ఆ దీనికంటే ఎక్కువ కాదు కాబట్టి తీసుకురారా అని అన్నాడు అది అది చెప్పినప్పుడు నిజంగా అవునరా అని ఆయన లాస్ట్ కోరిక నాతో వ్యక్తం చేశాడు నిజంగా ఏంటంటే నన్ను క్రిస్టఫర్ అనని ఆయన యాడమ్ అనని ముగ్గురు మీరు మీ ముగ్గురు కలిసి ఒకసారి రావాలరా మా చర్చికి మీ ముగ్గురు వచ్చి నేను కూర్చుంటాను ఆడియన్స్ గా మీరు బోధించాలి మీరు బోధిస్తా నేను చూడాలరా నేను కళ్ళారా నేను వినాలనుకుంటున్నాను రా అన్నాడు అన్న పెద్దనాన్న ఈ యొక్క అవని పెద్దనాన్న ఈ లాక్డౌన్ అయిపో అప్పుడు లాక్డౌన్ అప్పుడు చాలా సీరియస్ లాక్డౌన్ లాక్డౌన్ అయిపోయిన పెద్దనాన్న మేము తప్పకుండా వస్తాం మేము ప్లాన్ చేస్తాం మేము ముగ్గురం వస్తాం పెద్దనాన్న అని తెలియజేశారు నిజంగా ఈ సమయంన అలాంటి పరిస్థితి పెద్దనానికి మేము ఇవ్వలేకపోయాం ఆయన కోరిక ఉండేది నిజంగా మేము ఆ టైమ్ ఎందుకో దేవుడు మాకు కలిగించలేకపోయాడు అయినా మేము మేము చేసే ప్రతి పని కూడా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటూ చూస్తున్నాడని మేము విశ్వసిస్తున్నాం సమయం నా మీరు పంచుకున్న మాటలు నిజంగా ఎట్లా ఓల్డెన్ డేస్ తీసుకెళ్ళిపోయాను మా పెద్దనాతో ఉన్న అనుభవ అనుభవాలు అనుబంధం ఆయన చేసే మాటలు పనులు నిజంగా ఆయన చేసే ప్రసంగం కూడా ఎక్కువగా మీరు చెప్పినట్టుగా అసలు లెంగ్తి ప్రసంగం ఉండదు నిజంగా ఎంత షార్టెస్ట్ మెసేజ్ లో ఎంత మీనింగ్ఫుల్ గా ఉంటదంటే ఒక వన్ అవర్ మెసేజ్ అనేది చాలా షార్టెస్ట్ గా చెప్తా ఉండేవాడు నిజంగా ఆ సమయం అలాంటి వ్యక్తి మళ్ళా మన ఈ యొక్క టైమ్ లైన్ లో దొరకటం చాలా కష్టం అలాంటి స్పాంటేనియస్ తో జ్ఞానంతో కొన్న మాటలు ఎవరైనా మాటలు చెప్పినా కూడా వారికి సరైన సమాధానం చెప్పటానికి నిజంగా అలాంటి ఆలోచన కూడా రాదు అలాంటి మాటలు చెప్తా ఉండేవాడు నిజంగా ఇది ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ లాస్ టు అస్ టు అవర్ ఫ్యామిలీస్ నిజంగా ఈ సమయం నా ఆ సమయం క్రిస్టఫర్ అన్న మాట్లాడుకుంటున్నారు దయచేసి సమయం నా క్రిస్టఫర్ అన్న అన్మిట్ చేసుకున్నా జోన్ పూడి ఫ్యామిలీస్ లో నిజంగా మాకు ఒక పెద్ద దిక్కు మా పెద్దనా ఆయన మేము కోల్పోవటం చాలా మాకు విచారకరం ఒక తక్కువ స్పాన్ లోనే మరి మా డేవిడ్ పెద్దనాన్ని అలాగే మా వదిన రజని వదిన పెద్ద అమ్మడిని కోల్పోయాం కానీ ఆ మెమోరియల్ లో కూడా చూసినప్పుడు చాలా యాక్టివ్ గా ఉన్నారు నేను చాలా సంతోషించాను పెద్దనాన్న దేవుడు మంచి కృపనిచ్చాడు దేవుడు కానీ చివరి టైం వరకు కూడా ఆయన ఈజ్ లైక్ ఏ సూపర్ హీరో ఎందుకంటే ఆయన ప్రతిది కూడా దేవుని పనిని తడవ చేయకుండా చేశారు అందును బట్టి నిజంగా దేవుడు మంచి ఆరోగ్య కృపనిచ్చి ఈరోజు మరి ఆయన సన్నిధికి దేవుడు తెలుసుకున్నాడు నిజంగా ఇది దేవుని యొక్క పిలుపు ఆయన మా యొక్క కాకపోతే భౌతికంగా మా యొక్క కుటుంబాలకి నిజంగా చాలా ఇది తీరనే లోటు ఎందుకంటే మా జోన్ పూడ్ ఫ్యామిలీస్ లోనే ఆయన ఒక పెద్ద దిక్కు ఎందుకంటే ఏదైనా సరే మంచికైనా దుఃఖానికైనా ఆ ఏ విషయానికైనా ఆయన మా ముందుండి మాకు ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రతి ఈవెంట్స్ లో కూడా ఆయన మాకు ముందుండి నడిపించేవారు భౌతికంగా 
ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా మనం ఆయన్ని కలుచుకుంటాం అనే ఒక నిరీక్షణ మనం కలిగి ఉండాలి అండ్ లాస్ట్ టైం ఆయన నేను కలిసినప్పుడు నన్ను బ్లెస్ చేశారు కరెక్ట్ గా లాక్డౌన్ కి ముందు నేను పల్లెర్ల మూడి సెంటినరీ మీటింగ్కి నేను వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడికి పెదనాన్న గారు అలాగే పెద్దమ్మ ఇద్దరు వచ్చారు వచ్చి నన్ను చూసి నా నిన్ను నేను చూస్తుంటే నాకు చాలా ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అని నన్ను నా తల మీద చేతులుంచి నన్ను దీవించారు నిజంగా అంత ప్రేమ కలిగిన మా పెదనాన్ని నేను కోల్పోయాను ఈ యొక్క సందర్భంగా మరి మా ఆదా అన్నాయికి కుటుంబానికి అలాగే చిన్నారక్క కుటుంబానికి ముఖ్యంగా మా పెద్దమ్మకి మరి దేవుడు ఆదరణని అలాగే వారి సంఘానికి కూడా ఆదరణ కలుగు చేసి మరి వారందరిని బలపరచాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అలాగే మీరందరూ కూడా మా యొక్క జోన్ ఫుడ్ ఫుడ్ ఫ్యామిలీస్ గురించి మీరందరూ ప్రార్థన చేయండి నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మేము చేసే మా పని కంటే కూడా నిజంగా వాళ్ళు చేసిన పని మా తండ్రులు అంటే మా పెదనాన్న గారు సూర్యప్రకాష్ గారు కానీ అలాగే వారి తండ్రి గారు కానీ ఆదాం గారు కానీ ఆశీర్వాదం గారు కానీ వీరు వీరందరూ కూడా ఏంటంటే మల్టీ టాస్కింగ్ చేశారు నిజంగా ఒక్క ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఒక పది మంది చేసే పని అంటే దేవుని సేవలో అంత గొప్పగా చేసి వారి యొక్క పరుగుని మరి తొదముట్టించారు నిజంగా అటువంటి వారికి ఉన్న ఆ జీల్ ఏదైతే సేవ పట్ల ఆ జీల్ ఉందో అటువంటిది మన అందరం కలిగి ఉండి దేవుని రాజ్య వ్యాప్తి కొరకు మనం అందరం దేవుని కోసం యథార్థంగా ఉండి మరి దేవుని రాజ్యాన్ని కట్టేవారుగా అలాగే దేవుని రాజ్యానికి చేరేవారుగా ఉండాలనేది నా మనవి నా ప్రార్థన నా మాటలు నేను ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సునీల్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న సమయంలో నిజంగా ఈ సమయం మనమందరము ఆ ప్లేస్ కి చేరవలసిన వారం కాకపోతే ఒకరి ముందు ఒక వెనకాల అయినా చక్కని ఆదరణ కొంత కొన్న మాటలు పంచుకున్నందుకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు సమయం మరి ఎక్కడ ఎవరైనా ప్రాబ్లం చేయాలనుకున్నా ఎవరైనా ఆ మీ యొక్క అనుభవాలు పంచుకోవాలనుకున్నా దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు ప్రార్థన చేయొచ్చు ఎస్ సంగీత అక్కడ అన్మ్యూట్ చేస్తామమ్మా ఏమైనా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అక్కడ సంగీత హలో ఇంకెవరైనా ప్రార్థన చేయాలనుకున్నా దయచేసి ప్రార్థన చేయొచ్చు చాలా మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు కొంతమందిగానే మాట్లాడతారు ఇంకెవరైనా దయచేసి ఒక రెండు మాటలన్నా దయచేసి ప్రార్థన చేయండి మనకి ప్రార్థన ఎంతో అవసరం ఈ సమయం హలో ఎస్ యా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ జస్ట్ ఎ మినిట్ ఏం చెప్పను మీరు చెప్పండి హలో చెప్పండమ్మా నేను భూషణ్ రావు హైదరాబాద్ నుండి సూర్య వాళ్ళ తోడల్ నుండి వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారు కొంచెం అమ్మా ఆన్ చేసుకోవాలి వీడియో వస్తుంది వస్తుంది నాకు మీ వీడియో ఆన్ చేసుకుంటారా కనబడతానికి మీరు ఓకే ఓకే జస్ట్ మినిట్ ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఆప్షన్ వస్తుంది చూడండి మీ స్క్రీన్ మీద ఎస్ ఎస్ రైట్ ఎస్ ఎస్ యా మాట్లాడండి సో నేను భూషణ్ రావు హైదరాబాద్ లో 
కృపమ వాళ్ళ అక్క నా భార్య సత్యవేదం సో ఉదయం మాకు మరి మాకు చిట్టి మెసేజ్ పెట్టి చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఆదాం బాబుతో మాట్లాడటం జరిగింది సో లాస్ట్ వీక్ యాక్చువల్లీ మీ తమ్ముడు మెసేజ్ వస్తుంది బాబుగారు చూడండి అని కూడా కృపం ఫోన్ చేసింది సో ఆ టైంలో మా చర్చి ప్రోగ్రాం ఉన్నట్టు వల్ల నాకు అది ప్లే చేయలేదు నేను కాలేదు సో సూర్యప్రకాష్ రావు మరి దాదాపు ఇక వాళ్ళ మ్యారేజ్ సందర్భంలో మేమే ఉన్నాము అవన్నీ కూడా సెట్ చేసాము అప్పుడు సో అప్పటి నుండి కూడా సూర్యప్రకాష్ రావు మరి తరచుగా మరి మేము కలుసుకోవటం అంతర్వేద కాలంలో ఇంకొక మరి మా తోడల్లుడు గారు కుటుంబరావు గారు కూడా ప్రభు నందు నిద్రించారు సో అప్పటి నుండి మరి చాలా మరి విషయాలు మాట్లాడుకుంటూ సూర్యకి హార్ట్ సర్జరీ అయినప్పుడు కూడా మేము రమేష్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము అక్కడ కూడా సూర్యని చూడటం జరిగింది చాలా కాలం అయింది ఆ సర్జరీ అయి కూడా ఇంకేం ప్రాబ్లం లేదులే అని కూడా మేము అనుకుంటూ ఉంటే సో సడన్ గా ఇప్పుడు మరి ఈ మెసేజ్ రావటం మరి చాలా మాకు బాధ కలిగించింది యాక్చువల్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వి నెవర్ థాట్ దట్ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ బట్ ఇట్స్ ఆల్ గాడ్స్ విల్ ఎందుకంటే దేవుని సేవలో మరి ఇండిపెండ్ గా ఇండిపెండెంట్ గా కొనసాగుతూ ఉండటం మాకు సంతోషాన్ని ఇచ్చింది మరి ఆదాం బాబు కూడా ఈ సేవలో పాల్గొంటున్నాడని తరచుగా వర్తమానాలు కూడా ఇస్తున్నాడని కృపమ ఈ మధ్య చెప్పింది మాకు సో చాలా బాధాకరమైన విషయం మా పిల్లలందరూ కూడా తెలియజేసాం అమెరికాలో ఉన్నవాడు కూడా మాకు ఫోన్ చేశాడు ఏంటి డాడీ ఏమైందని సో వాడికి చాలా మరి సంబంధం ఉంది కాంటాక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు అమెరికాలో ఉండి ఆదాం బాబు వాళ్ళతో కూడా మా చిన్నోడు కూడా చిట్టి కూడా వీళ్ళకి చాలా కాంటాక్ట్ వాళ్ళ ద్వారానే మాకు ఏమన్నా సంగతులు తెలుస్తూ ఉంటాయి సో మేము చాలా మరి కృపమ్మ వాళ్ళ అక్క అయితే బహుశా మాట్లాడే స్థితిలో లేదు కానీ మాట్లాడని మాట్లాడని మీరే అంటుంది ఒకవేళ ఇఫ్ షీ కెన్ టాక్ లిటిల్ బిట్ ఐ ఐ విల్ గివ్ టు హర్ ఆల్సో సత్యవేదరికీ మా వందనాలయ్యా సూర్యప్రకాశ్రావు గారికి మరి అనుకున్న విధంగా దేవుని పిలుపు వచ్చింది ఈ మధ్య టీవీలో మరి మేము వర్తమానాలు రెగ్యులర్ గా వింటున్నాము దేవుని స్తోత్రం కానీ ఆయన సమయం అయ్యింది ప్రభు ఆయన సన్నిధానానికి సేవకుడు పిలుచుకున్నారు విడవబడిన కుటుంబాన్ని సంఘస్తులందరూ కూడా ఆదరించి వారిని ధైర్యపరిచి మీరు సంఘమును సపోర్ట్ చేస్తూ మీ ద్వారా నా చెల్లి తన బిడ్డలకు కూడా ఆదరణ పొందాలని మీకు మనవ చేస్తూ ప్రార్థన ప్రార్థన చేస్తున్నాను అమ్మ పరిశుద్ధుడా ప్రేమమైడ కృప కలిగిన వందనాలు ఈ ఉదయకాలము మాకు అందించబడినటువంటి వర్తమానం మమ్మల్ని ఎంతో కృంగదీసింది బాధపరిచింది ఆయనను మా ప్రభు మీ చిత్తానికి నో లోబడి మేము నడుచుకునేవారుగా మమ్మల్ని నుంచినందుకు మీకు వందనాలు మీ సేవల్లో కొనసాగుతూ మరి హిందుస్థాన్ బైబిల్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి మా ప్రభు మరి సేవల్లోకి రావటం మరి ఇండిపెండెంట్ చర్చ్ కలిగి ఉండటం మరి మీరు కృప అనుగ్రహించిన దేవుడు నాయన మరి ఎంతో సన్నిహితము కలిగినటువంటి వ్యక్తి ఎంతో మంది మాకు ఫోన్ చేసి కూడా ఈ సార్ ఇప్పుడు కూడా మేము కొంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వారు కూడా మాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మరి చాలా కడుపు నిండా మాట్లాడి చెప్తాడు మాటలు అని అని కూడా నోటి నిండా మాకు మాటలు వినిపించేవాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు చాలా మందికి నేను తెలియచేశాను వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి సో వాళ్ళు కూడా చాలా బాధపడుతూ ఉన్నారు అయినను ప్రభ మరి ఈ సమయంలో ఇంతమంది మరి మీ దాసుని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఆదరిస్తూ 
కుటుంబాన్ని ప్రేమిస్తూ మా ప్రభు ఎంతో మంది ఆదరణ వాకులు పాల్గొతున్నారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు ఆయనను మా ప్రభు మీరు ఇచ్చే ఆదరణ కావాలి మీరు ఇచ్చేటటువంటి ధైర్యం కావాలి అటు కృపమ్మకు అలాగే ఆదాంబాబుకు చిన్నారి మరి కోళ్ళలకు అల్లుడుకు మరి మనములు మనోరాళ్ళకు కూడా మీ మెండైన ఆదరణ ఇచ్చి కుటుంబాన్ని ధైర్యపరచండి బలపరచండి సంఘం కూడా ఎంతో ప్రేమించి వారి కొరకై చేస్తున్న ప్రతిదీ కూడా ప్రభు మీరు ఆశీర్వదించి సంఘాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించమని జరిగే కార్యక్రమం అంతటిలో కూడా మీరు తోడు నీడయ్యుండి నడిపించి మహిమ ఘనత ప్రభావములు మీరు పొందుమని క్రీస్తు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రార్థన చేసినందుకు చక్కని మీ యొక్క అనుభవాలు పంచుకున్నందుకు ఇంకెవరైనా ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి మాట్లాడచ్చు ఓనర్ సునీల్ బాబు నేను మాట్లాడండి మీ వీడియో ఆన్ చేసుకోండి కొంచెం బాబు అత్త మాట్లాడండి వినపడుతుంది అయ్యా ఇప్పుడు వారు అన్నయ్య చనిపోయారంటే మేము ఎంతగానో కుమిలిపోతున్నాం నాన్న అన్నయ్య సేవ ఎంతో చాలా అద్భుతమైన సేవ చేశారు అన్నయ్య అన్నయ్యని కోల్పోయినందుకు ఎంతగానో అసలు కుమిలిపోతున్నాం మా అన్నదమ్ములు వారందరూ కూడాను దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నవారయ్యా మా తాతయ్య ఇసాక్ గారికి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు ఫ్యామిల్ గారు ఆదం గారు ఆశీర్వాదం గారు వారు ఎప్పుడు కూడా యాజక ధర్మాన్ని పోషిస్తూ ఉండేవారు సంఘంలో సేవ ఘనంగా చేశారు వారి బిడ్డలు కూడాను ఇప్పుడు సూర్యనయ్య గాని మరి డేవిడ్ అన్నయ్య గాని గాబ్యల్ అన్నయ్య గాని మరి ప్రేమ అన్నయ్య గాని మరి మా ప్రసన్న అన్నయ్య చంటి వీళ్ళందరూ కూడాను ఎంతగానో దేవుని సన్నిధిలోనే సేవలు చేస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడాను ఒకరొకరు ఒకరొకరు రాలిపోతున్నారు అంటే దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ దేవుడు పిలుచుకున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇక మిగిలిన కార్యక్రమాలు మూడో తరమైన మీరు ఉన్నారు ఇంతకు ముందు నేను విన్నాను సునీలు క్రిస్టఫర్ యాడం బాబు ముగ్గురు కలిసి మాట్లాడుకుని ఇట్లా దేవుని సేవలు కొనసాగించాలని చెప్పి మీరు మాట్లాడుకున్నారయ్యా చాలా సంతోషంగా ఉన్నది ఈ సేవ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉండాలి మీతో పాటు మీ తమ్ముళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ కలుపుకోలుతనంగా ఆడబడుచుల పిల్లల్ని కూడా కలుపుకొని మీరంతా సంఘాలని అభివృద్ధి చేయాలని సువార్తను ప్రకటించాలని రక్షణ మార్గంలో అందరినీ నడిపించాలని ఆ యొక్క దేవుని సన్నిధిలో మనం ప్రత్యక్షం అవ్వాలని కోరుతున్నాను బాబు మరి వదినమ్మకి ఓదార్పుని దేవుడు అనుగ్రహించాలని ఆశిస్తున్నాను అట్లాగే ఆడం బాబుకిను చిన్నారి అమ్మాయి బాబుకి ఓదార్పు అనుగ్రహించాలని దేవునికి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అయ్యా మీరందరూ ఐక్యమత్యంతో నాయన దేవుని సన్నిధిలో నడవాలని కోరుతున్నాను బాబు మరి ఈ చిన్న మాటలు మీరు రిసీవ్ చేసుకుని మీరందరూ కలిసి ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోవద్దు అందరినీ కలుపుకోలుతనంగా నాయన మీరందరూ ఈ సేవను కొనసాగించాలని కోరుతూ ఈ చిన్న మాటలను తోనూ ముగిస్తున్నానయ్యా దేవునికి వందనాలు మీకు వందనాలు అమ్మా మంచి అత్తా చాలా సంతోషం అందరిని కలుపుకోలుతనంగా చేసుకొని మీరు సేవ కొనసాగించండి బాబు తప్పకుండా అందరు అందరి కలుపుకుని మేము చేస్తాము అది దేవుని యొక్క చెప్పమ్మా
ఎవరమ్మ అమ్మమ్మ ఎవరు మాట్లాడండి మాట్లాడండి ఊరుకోండి పెద్దమ్మా ఇందాక ప్రార్థన చేశారు కదా ఏ మోనా అమ్మా ఎవరితో మాట్లాడుకుంటా మాట్లాడాలనుకుంటుంది అమ్మ పెద్దమ్మా అదే భూషణ్ రావు అని ఉంది కదా మాయా భూషణ్ రావు గారు దయచేసి అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మీరు ఒక్కసారి భూషణ్ రావు గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి మాట్లాడండి భూషణ్ రావు గారు మాట్లాడాం పెద్దమ్మ మాట్లాడుతుందంటాం హలో మాట్లాడుతుంది సరే మేము ఇంకే ప్రభుకి ఇష్టమైన దానికి మనం ఏం చేయలేం కదమ్మా దేవునికి ఇష్టమైంది అందులో దేవుని సేవకులు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటం అంటే అది గొప్ప ఆశీర్వాదం సో ఏమి మనం చేయలేని పరిస్థితి అది దేవుడు మరి మీకు తోడుగా ఉండాలి ధైర్యం ఇయ్యాలి మీరు ఆదరణ పొంది మరి ఆ సేవను కొనసాగించుకోవటానికి కూడా దేవుడు సహాయం చేయాలని కూడా మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం ఇదిగో అక్క మాట్లాడుతుంది దేవుని ఇష్టమైంది మరి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మేము బాగా ఆశ్చర్యం ఇట్లా ఫోన్ రావటం మొన్నటి నుండి మెసేజెస్ అన్ని వింటున్నాం విన్నాం కదా టీవీలో చూస్తానే ఉన్నాము దేవునికి ఇష్టమైన వారిని ఆయన తిక్కొని పోవనని వాక్యము నెరవేర్చబడుతుంది ధైర్యంగా ఉండమ్మా ప్రార్థన చేస్తున్నాం మేము ధైర్యంగా ఉంటాం ఓకే ఇంకెవరైనా మాట్లాడుకున్నట్లయితే దయచేసి మాట్లాడచ్చు ప్రార్థన చేయాలనుకుంటే దయచేసి అన్ని అడ్మిట్ చేసుకునే సునీలు ఒకసారి మాట్లాడచ్చా మాట్లాడండి అత్త అంటే ఇందాక లైన్ లో వచ్చా కదా మళ్ళీ ఏమన్నా అబ్జెక్షన్ ఏమైనా చేసి లేదు 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 చేయండి మాట్లాడండి అందరికి వందనాలమ్మా నేను కింపాక్ కూతుర్ని నా పేరు బాయమ్మ మది నడిపల్లి 
సూచనానా మా అమ్మకి మేనమామ కొడుకు మేనమామ కొడుకు అయితే ఎప్పుడు మేనమామ కొడుకులాగా ఉండేవాడు కెంపక్క కూతురు కెంపక్క కొడుకులు కెంపక్క కూతురులు అనేవారే కానీ ఎప్పుడు భేదంగా చూడటం కానీ చేయటం కానీ ఏమి ఉండేది కాదు మా ఊరికి చిన్నానాళ్ళ ఇంటికి పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరం అయినా సరే మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే చిన్నాన ఉన్నారని చిన్నాన దగ్గరికి వెళ్ళి చిన్నాన్న చూసి పలకరించి ఆంటీ ఎంతో ప్రేమగా అసలు కింపక్క కూతురు అంటే చాలా జాలిగా ప్రేమగా చూసేవాళ్ళు అటువంటి పరిస్థితుల్లో నా కొడుకులు పెళ్లి చేసినా కానీ మెయిన్ గా ఆయన్నే నేను పిలిపించుకుని ముందు ప్రిఫరెన్స్ ఆయనకి ఇచ్చి ఆయన ప్రార్థన చేయని మెసేజ్ చెప్పని ఏదన్నా చేయని మా చిన్నాన్న గారు ఫాస్టర్ గారు రెవరెండ్ సూర్యప్రకాష్ రావు గారు అని నేను ప్రతి పెళ్లి కార్డులో కూడా ఫస్ట్ ఆయన ప్రేయర్ వేయించుకుని ఆయన పిలిపించుకుని ఈ ఊరు ఫాస్టర్ గారు మా స్థానిక ఫాస్టర్ గారు ఉన్నా సరే మా చిన్నాన్న గారు ఉండాలని చెప్పి ఆయన ద్వారా మేము ఎంతో ఆదరణ పొందేవాళ్ళం అలాగే కుసుమ మా మేనత్త కూతురు వదిన రావే మామ ఇక్కడ ఒక మందిరాన్ని కట్టారు ఆ మందిరంలో ప్రేర్ జరుగుతుంది రావే అని నన్ను బలవంతం చేసి ఒక ఆదివారం మెసేజ్ నన్ను అక్కడ తీసుకెళ్ళింది తీసుకెళ్లి వెళ్ళాక చూసాక అమ్మ ఇక్కడ దగ్గరే కాబట్టి నీ హీలు కుదిరినప్పుడు అలా వస్తా ఉండమ్మని చెప్పి ఎంతో ప్రేమగా ఆప్యాయతగా అసలు అంత ప్రేమమూర్తిని నేను ఎక్కడ చూసుకోవడం ఉండలేదు ఏమని అనిపించి అంత ఇదిగా మమ్మల్ని చూసేవారు అలాగే ఆయనకి మరి ఆపరేషన్ అయినప్పుడు తెలుసుకోవడా నా ఫ్యామిలీని మొత్తం తీసుకుని నేను పిల్లల్ని వెనకాల వేసుకుని వెళ్ళి చూసి వచ్చాను అప్పుడు కూడా చాలా ప్రేమగా కెంపక్క కూతురు అయితే మమ్మల్ని ఎప్పుడు ఆదాం తాతయ్య గాని సూర్యప్రకాష్ వచ్చిందని కాని ఒక మాట అనేవాళ్ళు కెంపమ్మ సంతానం అంతా టిప్ టాప్ సంతానం అమ్మ ఎక్కడుంటే అక్కడే ఉంటది టిప్ టాప్ సంతానం కెంపమ్మ దాని ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఉండేవారు మా నాన్నగారు కూడా చిన్నాన్న గారికి మరి ప్రసన్న చిన్నాన్న గారికి కానీ మరి ఈయనకి కాని మరి డేవిడ్ చిన్నాన్న గాని మరి మా నాన్నగారు కూడా అంత ప్రేమగానే ఉండేవాళ్ళు అలాగే ఉండేవాళ్ళు కూడా మేము ఫోన్ చేసి చిన్నాన్న మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉందంటే ఫైన్ అమ్మని రెండు నెలల క్రితం మూడు నెలల క్రితం ఫోన్ చేశాను నేను నాలుగు రోజుల నుంచి ఎందుకన్నా ఫోన్ చేయాలి ఫోన్ చేయాలి అనుకుంటున్నా కానీ ఫోన్ చేయలేకపోయాను మరి ఉదయకాల సమయంలో ఇలాంటి వార్త వినపడింది ఆంటీ కానీ దేవుని చిత్తం కాబట్టి దేవుడు తీస్తున్నాడు ఆంటీ తమ్ముడు ఆదాము చెల్లి చిన్నారి మరి మీరు మరి మన రక్త సంబంధులు అందరం మరి జీవనకుడు వారే కాదు మేము అందరం సోహముఖంలో ఉన్నట్టు కానీ అందరం సోహంతోనే ఉన్నాం ఆంటీ ఎందుకంటే ఒకళ్ళు వెనకాల వాళ్ళు రజనీ వదిన మా రజనీ అమ్మాయి డాని భార్య డాని భార్య అయిపోయాక చిన్నాన ఏంటి మనకి ధైర్యంగా ఉండండి దేవుని చెప్తాము దేవుని ప్రణాళికలు అలా నెరవేరుతా ఉంది కానీ ఆయన మంచి సేవ చేశారంటే సేవ జీవితంతోనే వెళ్ళిపోయారు ఆయన దగ్గర మనం వెళ్తామన్న నిరీక్షణతో ఆ గొప్ప నిరీక్షణ ఆయన నేర్పిన పాఠాలన్నిటిని మనం నేర్చుకుందాం తమ్ముడు చెల్లి ధైర్యంగా ఉండండి అమ్మను చూడండి అమ్మ ఎంత ఎదన పడుతున్నారో బాబు అలాగే సంఘం కూడా మరి అభివృద్ధి పొందాలని మరి మేమందరం కూడా ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం ఇట్లా అవకాశం ఇచ్చినందుకు వందనాలు మరి చిన్న సూర్చిన్నాన చాలా సంతోషం అండి సమయం మనము ఇలాంటి సంఘటనలు మనకి ఎంతో తలంచుకున్నప్పటికీ ఎంతో దుఃఖకరము చిన్న మాట బాబు మాది చిన్న పల్లెటూరులో ఉంటున్నాను నేను నన్ను మట్టికి మీ ప్రతి విషయంలో కూడా మర్చిపోకుండా నన్ను జ్ఞాపకం చిన్నా ఉంటే పలానా వాళ్ళు పలానా చోట పలానా చోట ఉన్నారని చెప్పి కనీసం కుసుమాతో నన్ను అడ్రస్ తీసుకుని నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా సరే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు అటువంటిది నేను కోల్పోయానని నేను బాధపడుతున్నాను నన్ను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి తప్పకుండా మీకు ఎప్పుడు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూనే ఉన్నాం అట్లా భావించకండి అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ నుంచి ఏలూరు నుంచి కూడా తప్పకుండా మీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు కూడా ఇస్తాం చాలా సంతోషం సంతోషం ఇంకెవరు ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి అన్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు కొద్ది సమయం ఉంది అంతే తర్వాత మనం బరే కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది కొంచెం 
సూర్యాన్ని గురించి రెండు మాటలు నా పేరు ప్రసాద్ రావు రాజారావు గారు హైమావు తక్కువ ఉంది కదా రాజారావు గారు బావమర్దని అంటే రాజారావు గారి చెల్లి భర్తని అయితే మా పిల్లలు మొత్తం కూడా అక్కడే పుట్టారు పెరిగారు మా పెళ్ళైన దగ్గర నుంచి సూర్యాన్ని మమ్మల్ని బాగా ఆదరించారు బాగా ప్రేమించారు మరి మొన్న మంగళవారమే మాట్లాడారు తమ్ముడు నీకు ఎట్లా ఉందంటే ఈ మధ్య నాకు ఆపరేషన్ అయిందయ్యా ఆపరేషన్ అయితే నన్ను పలకరిస్తానికి హాస్పిటల్ కి మూడు సార్లు వచ్చారు ఇంటికి మూడు సార్లు వచ్చారు మరి మమ్మల్ని చాలా ఆదరించి అన్ని విషయాల్లో మమ్మల్ని సపోర్ట్ గా ఉండేవాళ్ళు అన్న లేని లోటు జూగనపూడి ఫ్యామిలీకే కాదు మాకు కూడా తీరడం లోటు ఇది ఆయన జూగనపూడి ఫ్యామిలీలో మైటీ మ్యాన్ మరి ఈజ్ వెరీ గుడ్ అడ్మైరర్ ఫ్రెండ్ ఫిలాసఫర్ గైడ్ మనందరినీ కూడా చక్కగా గైడ్ చేసి ముందుకు నడిపించిన అన్నయ్య లేని లోటు అది తీర్చలేనిది పూడ్చలేనిది నాకు ఆరోగ్యం బాగా కారణంగా నేను బయటకు రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను అయినా నేను మాట్లాడాలి ఏదో మాట్లాడాలి అన్న ఉద్దేశంతో మీ ముందుకు వచ్చాను సునీల్ చాలా సంతోషం చిన్న అన్న మనశ్శాంతి కోసం ఒక పాట పాడతాను పాట ఇప్పుడు పాట పాడమనే వాళ్ళను పరదేశులో యాత్రికులం శాశ్వతం కాదు ఈ దేహం పరదేశులో యాత్రికులం శాశ్వతం కాదు ఈ దేహం మనై నది వెనుకటి వలె మనై పోవును మనై నది వెనుకటి వలె మనై పోవును ఆత్మదేవుని యొద్దకు చేరును ఆత్మదేవుని యొద్దకు చేరును విసిరి వెళ్ళి మరల రాని కాలి వంటిది విసిరి వెళ్ళి మరల రాని కాలి వంటిది బాటసారి ఓ బాటసారి వినవయ్య ఒక్కసారి పయనించే బాటసారి బాటసారి ఓ బాటసారి చాలా సంతోషం చాలా మంచి స్వరం అండ్ మీది మంచి పాట పాడారు మీ యొక్క అనుభవాలు పంచుకున్నారు లెజెండ్ యాక్చువల్లీ మన ఇజ్మన్ కూడా ఫ్యామిలీలోనే అక్కడ ఉన్న ప్లేస్ లోనే ఏలూరులోనే చాలా గొప్ప వ్యక్తిగా ఉన్నారు అలా జీవించారు ప్రభాకరు మన కిష్టాఫర్ చెప్పినట్టుగా నిజంగా ఆయన మైటీ మ్యాన్ ఇన్ ది జూబన్ ఫుడ్ ఫ్యామిలీ వదరమ్మ వదరమ్మకి పిల్లలకి ఆదరణగా తెలుసు కలగాలని మేము దేవుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం వదరమ్మ దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండదు మాట్లాడనుకున్నట్లయితే దయచేసి మీరు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు ప్రార్థన చేయొచ్చు మీ గురించి చెప్పాలంటే ఈజ్ అ బిగ్ మ్యాన్ మా అందరికి చాలా సపోర్టివ్ గా అసలు ఏ విషయం జరిగినా ఏ కార్యక్రమం జరిగినా అన్ని లేకుండా ఏది జరగదు ఇప్పుడు అక్కడ ఆయన లేరన్న లోటు 
ఇక మాకు ప్లే జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాము ఆయన అంత పెద్ద తరహాగా మమ్మల్ని గైడ్ చేసి అంత సపోర్టివ్గా ఉండి వరకు నడిపిస్తూ సడన్ డెత్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంకా ఆయన లేని లోటు ఇంక ఎవరు భర్తీ చేయలేరు ఇప్పుడు అక్కడ అత్తమ్మకి బాబోల్ ఫ్యామిలీకి చిన్నారి ఫ్యామిలీకి ఆదంగా ఉండాలని ఓదార్పణ ఉండ దయచేయాలని దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను మదర్ చనిపోయినప్పుడు నాకు చాలా తోడుగా ఉన్నారు ఇద్దరు అన్నయ్య అన్నయ్య అత్తమ్మ బాబు చిన్నారి వాళ్ళు దే హెల్ప్ లాట్ అనమాట ఆ టైంలో చూస్తే వరుసగా అన్నయ్య డేవిడ్ అన్నయ్య పెద్దమ్మడ అన్నయ్య అమ్మ దగ్గర ఉన్నప్పుడు మాత్రం అన్నయ్య ఎప్పుడు వచ్చేరా ఎలాగ ఉన్నారని ఎప్పుడు రోజు అడుగుతా మొన్న త్రీ డేస్ బ్యాక్ కాల్ చేసాడు ఎరా ఏం చేస్తున్నావు ఎలా ఉన్నావు పిల్లలు ఏం ఉన్నారు ఎలా అమ్మ ఎలా ఉందని అడుగుతా ఉండేవాడు అన్నీ లేని లోటు ఇంకెవరు తీర్చలేరు ఎవ్రీథింగ్ అన్నట్టుగా అయిపోయింది ఒంటరిగా అయిపోయినట్టు బిగ్ మన్ వెళ్ళిపోయినట్టుగానే ఉంది అసలు దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అబ్బాబు గారు శ్రీధబాబు గారు సమయంలో మనము ఎవరు ఓదార్చలేని పరిస్థితి సమయం ఇది నిజంగా ఎన్నో ఎన్నో కుటుంబాలకి సహాయం చేసిన వ్యక్తి ఆయన లేకుండా ఏ కార్యక్రమం కూడా జరగలేని పరిస్థితి ఆయన లేకపోతే ఆ యొక్క పరిస్థితి మన రానున్న దినాల్లో ఎవరు నడిపిస్తారు ఎవరు ముందుండి నడిపించే పరిస్థితిగా ఆలోచన చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు మనకు కలుగుతుంది నిజంగా ఈ సమయం లేకపోతే మనకి ఎంతో లోటు అది ఎవరు తీర్చుకోలేదు చాలా సంతోషం అన్న సమయం ఇంకా మరి ఇంకా ఎవరైనా మాట్లాడుకున్నట్లయితే దయచేసి అడ్మిట్ చేసి మాట్లాడచ్చు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎస్ ఇంకెవరైనా అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడుకుంటే దయచేసి మాట్లాడచ్చు ఎవరు సూర్యనయ్య గురించి చెప్పాలంటే మాటలు లేవు నా దగ్గర యాక్చువల్లీ మామయ్య ఆఫ్టర్ మై డాడీ ఆ ఫ్యామిలీలో జరిగిన ప్రతి ఈవెంట్ లో అన్నయ్య ఉన్నాడు మాట్లాడుతుందా నాన్న వినిపిస్తుందా వినపడుతుంది అక్క మాట్లాడుతుంది వినపడుతుంది వినపడుతుంది అక్క మాట్లాడండి ఎస్ ఎస్ యూఆర్ ఇన్ స్పాట్ లైట్ మీరు మాట్లాడండి హలో మాట్లాడండి అక్క వినపడుతుంది అన్నయ్య లేకుండా మా దగ్గర ఏదైనా జరిగిన ఈవెంట్ మాకు గుర్తులేదు యాక్చువల్లీ నేను మాట్లాడుతున్నాను మా ఎస్ మాట్లాడండి అక్క మీకు రిపీట్ అవుతుందా ఎక్కువ వస్తుందా ఆ రీసౌండ్ వస్తుంది ట్వైస్ వినిపిస్తుంది నాకు మీ సౌండ్ మీకు వినపడుతున్నట్టుంది ప్రాబ్లం లేదు మీరు మాట్లాడండి 
मुगर सिस्टर्स कल लास्ट चूडक बाधा लास्ट टाइम कल अंदा प्रॉब्लम चीनी टाइम अक्सीडेंट अखनी हास्पल वन मंत उचाकनी वो अंत सूर्यन आये हेल्थ कंडीशन बटी को बागे रावदना विनक आये वस्तने लास्ट वरक आखिर आपरेशन रोज ओलडे कुर्चुना अब अंत ओल मैन अंत ओपिक उल अवसर लेदी मे चूसा साय चला वो अंत लेना पन मुगन की स्टार्ट अंदर प्रति दूसरा आये उ अभी मे गर्व चलता बाधेटे बाधा गार फैमिल इंटरने सो इंकना दयचे अन्टेन Yes. Idi uh, already uh, YouTube live lo kora ondi kabati. Uh, Meru matre danta YouTube lo onto di. Tarvata family kora choose kora ani ki kora wheel onto di kabati. Yevre na matra dalon kunte unmute chase kuni matra dachu. Yes, me. Ah, uh, me. Internet the uh, discount time is on that. Ka, matra dandi kudo. Matra. Yes, yes. Matra. Ostan da na na. Ah, ostan de, ostan da. Ah, ye do discount time. So, ipar aadhi gaani, chinnari gaani, Adam Babu gaani. Chin. Yeah. Kya bhi suni? उंटेस्ट 
బావగారు తరఫున కూడా ఇంకొకరు చనిపోయారు అంకుల్ బావ అక్కడ ఇంకో ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్నారు సేమ్ ఫ్యూనరల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ పక్కన రూమ్ లో సరే మాట్లాడండి అది అందుకని ఆయన అటెండ్ అవట్లేదు చిన్నక్క నేను ఉన్నాము సో ఇంకా చెప్పేది ఏముంది నాన్న మీరు డాడీ చెప్పినట్టుగా మీరు మీ లైఫ్ లో అవి మీరు మేము కూడా కలిసి ఫాలో అవ్వాలి హీస్ దేర్ విత్ గాడ్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే ఆయన చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశాడు చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేశాడు ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండేవాడు ఒకటే బాధ చాలా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే మన ఫ్యామిలీస్ లో మళ్ళీ పాస్ట్ అలాగ ఉంటారా లేదా అనేది నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఎవరు అని ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన సజెషన్ ప్రకారంగా ఐ ఎక్స్పెక్ట్ మీరు మళ్ళీ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గాడ్స్ విల్ ఇట్ విల్ కంటిన్యూ దట్స్ ఆల్ ఇప్పుడు వరకు జరుగుతున్న సాడ్ ఈవెంట్స్ అన్ని మనుషులకు ఒకరికొకరు కనెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా లేకుండా ఉన్న పరిస్థితుల్లో దేవుడు అట్లీస్ట్ మనకి ఛాన్స్ ఇచ్చాడు ఫర్ దిస్ ఆల్సో ఫర్ హిస్ నాలెడ్జ్ దట్ ఇంటర్నెట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు సీ వన్ అండ్ అదర్ అండ్ ఫాలో లైక్ దిస్ దానికి నేను గాడ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను అన్నయ్యకి నేను ఏ రకంగా కూడా మేము కంప్లీట్లీ మేము మా గ్రాటిట్యూడ్ చూపించుకోలేదు ప్రతిసారి వచ్చారు అమ్మ చనిపోయినా నాన్న చనిపోయినా పెళ్లిళ్ళు గృహ ప్రవేశాలు ప్రతిదీ లాస్ట్ లాస్ట్ లో కొంచెం ఆయనకి మాకు దూర దూరం అయిపోయింది పరిస్థితులు బాగలేవు కోవిడ్ వచ్చింది దిస్ ఇస్ కామన్ అందరికి జరుగుతుంది అని వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ గాడ్స్ హ్యాండ్ ఆయన ఇష్టం లేకుండా ఏది జరగదు నేను నేను బిలీవ్ చేస్తున్నాను ఐ హోప్ మీరు కూడా దాంతో అగ్రీ అవుతారని అనుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ ఒక ఇంట్లో హెడ్ అని ఆయన చనిపోతే ఆ ఫ్యామిలీ ఎలాంటి ఫీలింగ్ లో ఉంటది అనేది వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గాన్ త్రూ సో ఆ బాధ మాకు తెలుసు దాని వర్డ్స్ తో అది కంప్లీట్ అవ్వదు మాకు మా చేతులతో మా టూ మంత్స్ తో ఎంత జరుగుద్దో వీఆర్ ట్రై వీ విల్ ట్రై టు డూ వీఆర్ దేర్ విత్ యూ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అండ్ ఇఫ్ గాడ్ విల్ లీ we all will try to meet one another and we'll wait to meet him in heaven manam kuda eldam ippudu gaadu repo tarvatho telidu kani sudden ga vastadu anukole last time a rajini akka prayer lo ana week ga kanipistunna puni manaki manchi baagaledu enduku anne bayite telutunnaru ani anukunnam chinna akka mem adhe discuss chestunnam kani mari annaye pedda kaabatti prati event ayi cheyal anukuntaru ayi lekapothe mana indlallo functions jaragavu కాబట్టి ఆయన కంటిన్యూస్ గా ఆయన కూడా వెళ్తున్నారు పరిస్థితి అట్లా ఉండి కదా కానీ ఇంత ఇమీడియట్ గా మేము ఇలాంటి న్యూస్ మళ్ళీ వింటాము అని అనుకోలేదు బట్ వాట్ ఎవర్ స్టిల్ దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు గాడ్స్ మనం ఇంకేం చేయలేము వి విల్ యాక్సెప్ట్ చిన్న ఏదన్నా మాట్లాడాలి అనుకుంటుంది నేను ఐ స్టాప్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి ఉద్యోగం చేసుకుని రాలేనా దగ్గరకు వచ్చేవి అన్నాడు ఎక్కడికి రాలని ఇప్పుడు నేను ఎక్కడికి రావాలి నన్ను పెట్టి ఇక్కడ ఉండి పోదు కానీ రావే ఇక్కడ ఉండిపోవే ఇక్కడ చేసుకుని ఉండి పోవే అనేవాడు అంత వయసులో కూడా అత్త అన్నయ్య రోజు మా విషయం ఎంతగానో ఆదరించి నాన్నయ్యతే మా అందరి పెళ్ళిళ్ళు అన్నయ్య అన్నయ్య కొద్ది చేసినా నేను కోరుకున్నాను తాత ఇంట్లో పెళ్లి పోతున్నాయి వెళ్ళాలని రామ్మ ఇక్కడ నుంచే పంపిస్తా నిన్ను అని నన్ను అక్కడి నుంచే పంపించాడు నా పెళ్లి ఆ ఇంట్లో నుంచే జరగాలా నేను కోరుకుంటే అంతే రండి అని నన్ను తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెళ్లి కూతురు చేసి అక్కడ పంపించాడు ఉన్నాం పెద్దక్క మేమందరం మాకు బాధ వస్తే నేను మా అందరి కలిగిన బాధలో మాకు ఎవ్వరూ ఆలోచించలోకి రాలా ఒకటి సూర్యనే గుర్తుకొచ్చాడు చలో వెళ్దాం పాద ఆ సూర్యనైతో మాట్లాడుకుందాం అని చెప్పి ముగ్గురు అక్క చెల్లం బయలుదేరి ఆ పరిస్థితుల్లో మేము అక్క పడిపోతే పెద్దక్క ఇమీడియట్ గా వచ్చి అసలు ప్రతి రోజు మా విషయం ఎంతో కష్టపడ్డారు అత్త కానీ అన్నయ్య కానీ ఆపరేషన్ రోజు ఆ రోజంతా అక్కడే కూర్చున్నారు ఇద్దరు 
మమ్మల్ని ఎంతో ఊరడించి పంపించాడు అన్నయ్య ఈ మేలో వెళ్ళి మేము స్టార్ట్ చేసుకోవాల్సింది మా వర్క్ కోవిడ్ వల్ల మేము రాలేకపోయాం నేను అనుకున్నాను ప్రవేశం అన్నయ్యతోనే చేయించుకోవాలి అనుకున్నాను నేను అదే దగ్గరే ఉండాలి అని అమ్మ చాలా అడిగే తెచ్చిన ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకుందాం ఇక్కడ ఉందాం అని ప్రతి విషయంలో ఇద్దరు నేను నాకు గుర్తున్నంత వరకు నా మెమరీస్ లో పాస్ట్ గా జీవించాడు ఆయన అంతవరకే చెప్పగలుగుతాను ఆయన పాస్ట్ పెట్టినప్పుడు పిల్లలు అనాథల పిల్లలకి చాలా కేర్ తనకు ఉన్నా లేకపోయినా ఇంట్లో అన్ని ఏదున్నా సరే అది తీసుకెళ్ళి అట దాన్ని ఏదో చేసి పిల్లలకి ముందు భోజనం అరేంజ్ చేయాలా ఫస్ట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చాలా విషయాలు నాకు చెప్పేవాడు హెల్త్ అండ్ హైజీన్ విషయమే కానీ ఏదైనా సమస్తం మాట్లాడేవాడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ పిల్లలు పిల్లలు అంతే అత్త కూడా అత్త బండు కానీ మనీ కానీ తన సొంత బిడ్డల్లా చూసుకుంది అత్త అసలు వాళ్ళు చేసిన సేవని చెప్పుకోలేను నేను ఇంకా అలాంటి ఫాస్ట్ గారు మా అమ్మ మా అమ్మ కూడా నా తమ్ముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతానని మా నాన్న చనిపోయినా కానీ తమ్ముడి దగ్గర తీసుకెళ్ళిపో అంటే ఒక మా మామలు లేరు నేను ఎక్కడికి రావాలని అని అడుగుతున్నాను నాకు అర్థం కావటం లేదు ఈ మేడో రావాల్సింది నేను ఏదో ఈ లాక్డౌన్ పరిస్థితులు ఏంటో మరి మాకు మీరు మీకు మారు మేము ఉన్నామంత వరకే అన్నయ్య నడిపి చెప్పినట్టు కలిసి అన్నయ్య యొక్క డ్రీమ్ అన్నయ్య ఏం చేయంటో మరి అలాగే మనం నడుచుకుందాం అంతే నాకు అన్నయ్యలాగా పాస్టర్ గారు ఎవరు ఇంకెవరవుతారు అని చూస్తున్నా నేను దేవుని సేవలో ఇద్దరు చాలా సేవ చేశారు అత్త అయినా అన్నయ్య అయినా చాలా సపోర్ట్ చేసింది మా అత్త నాకు అలాంటి జీవితము సాక్ష్యంగా చక్కే జీవితము అన్న అన్నయ్య నేర్పించిన పాటలు అందరం నడుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం మంచిదక్క ధైర్యం ఉండండి దేవుని రాజ్యంలో అన్నయ్య సంతోషంగా దేవుని దూతులతో ఆయన పరివారంలో ఉంటాడు అదొక్కటే నేను ఆలోచిస్తున్నాను నిరీక్షిస్తున్నాను మనం కూడా ఇక తప్పకుండా సంతోషంగా మంచిదక్క మంచిది చాలా సంతోషం నిజంగా మీ ఇంట్లో జరిగే ప్రతి ఒకేషన్ కూడా అసలు సూర్యపేదాలు లేకుండా లేదు అసలు ఏ చిన్న ఎక్వేషన్ అన్నా తప్పకుండా ఏలూరు నుంచి వచ్చేవాడు తప్పకుండా ఆయన ఆదివారంలోనే ప్రతిది కూడా జరిగేది మీ ఇంట్లో ఏది జరిగినా అది నాకు చాలా బాగా గుర్తు నిజంగా ఈ సమయం చక్కని అనుభవాలు పంచుకున్నందుకు వన్నాను ఈ సమయం నా మరి ఒకళ్ళు ఎవరైనా ఇంకొద్దిసేపు లో ఇంక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లో మనకి బరియల్ కార్యక్రమం కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది మాక్సిమం ఇంకా కొద్ది సమయమే ఉంది ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే దయచేసి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు దయచేసి ఎవరైనా ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే దయచేసి ముందుగానే 
మనకి తర్వాత సమయం దొరకదు మీరు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ లో ఉంది కాబట్టి మీరు మాట్లాడేది ఎస్ భూషణ్ రావు గారు హలో మిస్సెస్ భూషణ్ రావు స్పీకింగ్ ఎస్ కృపావతి నా తర్వాత చెల్లెలు మీ ముగ్గురు అక్క చెల్లెళ్ళు ముగ్గురికి కూడా దైవ సేవకులే దొరికారు అది సూర్య అయితే చాలా ఎమ కలిగిన వాడు దయ కలిగిన వాడు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ నా మానవుడు నామకరణ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇయర్ బర్త్డే టయానికి వచ్చారు మళ్ళా మేము చూసుకోలేదు మాట్లాడుకోవటం తప్పితే మరి విడువబడినటువంటి కోవతికి నా చెల్లికి తన బిడ్డలకు అందరికి కూడా దేవుడు ఆదరణ ఇవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను సంఘం అంతా కూడా వారితో సహకరించి మీ సహాయంతో ఆ సంఘము నువ్వు స్థిరపరుస్తారని నేను ప్రార్థిస్తుంటున్నాను మీకు అందరికీ కూడా సహాయం చేసి మీకు అందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాము దేవునికి స్తోత్రం చాలా వందనాలు అంటే చాలా సంతోషం చాలా వందనాలు సమయం దేవుడు ఇచ్చే అవకాశం లేకపోతే మనకి ఏం జరుగునుండో అసలు ఎక్కడ వారమో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి అయినా దేవుడు గొప్ప సదుపాయం మనకు అనుగ్రహించాడు ఈ జూమ్ ద్వారా మనం ప్రత్యేక ప్రత్యక్షంగా అక్కడ లేనప్పటికీ మనము అక్కడ జరిగే విషయాలు పరోక్షంగా మనము చూడగలుగుతున్నాము మాట్లాడగలుగుతున్నాము సమయం మన యొక్క ప్రతి ఒక్క అనుభవాలు పంచుకోగలుగుతున్నాము ప్రార్థన చేయగలుగుతున్నాము ఎవరైనా సేవకులు ఉంటే దయచేసి ఎవరి చిన్న వాక్యం పంచుకోవాలనుకున్నా పంచుకోవచ్చు ఇంకొద్దిగా పదిహేను నిమిషాల్లో ఈ కార్యక్రమము ప్రారంభం అవుతుంది మరి భూస్థాపన కార్యక్రమము కనుక ఎవరైనా ఇంకా మాట్లాడాలనుకున్న వారు దయచేసి మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడచ్చు మీకు అన్మ్యూట్ ఆప్షన్ ఉంది ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకున్నట్లయితే మాట్లాడచ్చు హలో ఎవరు ఇక్కడ ఎస్ మీ వాయిస్ వినపట్లేదండి హోమ్ అని పెట్టారు హలో మీరు వాయిస్ వినపట్లేదు అన్మ్యూట్ చేసుకో అన్మ్యూట్ లోనే ఉంది కానీ మీ వాల్యూమ్ మీద వినపట్లేదు ఎస్ మీ వాయిస్ వినపట్లేదు మైక్ మైక్ చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి మీ దగ్గర
వాళ్ళకి టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అన్నట్టుంది ఇంకెవరైనా మాట్లాడుతున్నట్లయితే దయచేసి మాట్లాడచ్చు ఎస్ హోమ్ అని రాశారు ఈ లోపన ఒక ఒక చిన్న పాట వెళ్దాం ఈ లోపన తర్వాత ఎవరైనా సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే అక్కడ కొద్ది నిమిషంలో ఉంటుంది అక్కడ కార్యక్రమం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోతుంది
I'm going to go to the house. I'm going to Daddy, you Yeah. <laughs> 
కాబట్టి పరిచర్య గురించి పరిచారకుల గురించి వారికి ఉన్న మంచి అనుభవం వారి ఇచ్చే విధానం చాలా మంచిది ఆదరణకరమైనటువంటి మరి మాటల ద్వారా కుటుంబానికి దేవుడి ఎల్లగాళ్ళ తోడై ఉండి పరిచయం ఆయన కృపా సమాధానాలు పంపిణీ అట్లాగనే మరి సూర్యప్రకాశ్ రావు గారు అయ్య గారి యొక్క సంస్థల్లో చదివినటువంటి విద్యార్థులు మన మధ్యన ఉన్నారు వారిలో మన జిల్లా కోర్టులో న్యాయవాది గుమస్తాగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాడు మన మధ్యన ఉన్నాడు ఆయన కూడా రెండు మాటలు చెప్పాలని
Unfortunately, most people who call themselves business owners are actually not business owners.
యోచన చెప్పారు చేర్చేను నా మెట్టులను ఇంకొంతకాలంకుమార్చుకుంటూరి అది ఎంతటి ముక్క ఏమన్నా ఎంతవరకు ముక్క అనను పైన ఇది కడతాడే ఇది అన్ని దమ్ములు కడతాడేమో అంతవరకు హలో 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 అన్నా చిన్నబాబా చెప్పు వినిపిస్తుందా అన్నా మీకు కనపట్టలేదు అన్న ఒకసారి స్పాట్ వస్తా వీడియో కెమెరా అన్నా హాయ్ లాస్ట్ వోట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్తే చెప్తారని క్రీస్తునంద ప్రేమైన వాళ్ళారా మీ అందరికి కూడా మా వలీబాల్ సంఘ ప్రార్థన సహభాగం తరఫున హృదయపూర్వక వందాలు తెలియజేస్తున్నాం రెవరెండ్ జయ సూర్యప్రకాశ గారి యొక్క అంతిమ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేటువంటి దైవజనులకు బంధువులకు స్నేహితులకు సేబులాయిస్లకు మా సంఘ సర్వ సభ్యులందరూ కూడా మా కుటుంబ పక్షాన హృదయపూర్వక వందాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి ఆదరణ కూడుక అనేది త్వరలో ఏర్పాటు చేస్తాం అప్పుడు మీరు అందరూ కూడా వచ్చి ఆదరణ కూడుకలో పాల్గొని ఆయన పవిత్రాత్మ శాంతి కలగాలని ఆ దేవాదేవుని కోరుకోవాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరి యొక్క అనుజన ప్రార్థన రెవరెండ్ జయ సూర్యప్రకాశ్ గారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ ఆల్ మేడం మనం రెండు మాటలు కూడా చెప్పానా నాన్నగారి యొక్క కార్యక్రమానికి వర్చువల్ గా అందరూ పాల్గొని మరి తలిగిచ్చి ఆదరణ మాటలను కూడా మీరు మాకు తెలియజేసినందుకు మీ అందరికి కుటుంబం తరఫున వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఇందాక మా సంఘ పెద్దలు చెప్పినట్టుగా ఆదరణ కూడిక అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది మీ అందరికి మేము తెలియజేస్తామని చెప్పి నేను ముగిస్తాను థ్యాంక్ యూ చివరి ప్రార్థన ఫాస్ట్ గా తోటి చివరి ప్రార్థన చూపిస్తే క్లోజ్ చేస్తాను
పరిశుద్ధుడ ప్రియ మా పరలోకపు తండ్రి వంద నాలుగు స్తోత్రాలు మీరు మీ కనికరాన్ని బట్టి మీ దాసులు మా తండ్రి గారు ప్రభ జయ సూర్యప్రసాయ్ రాయ్ గారు ప్రభు మీద ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసి ప్రభ మంచి దౌజని గుర్తిరిగి అనేక వందలాది మందికి దీవుని కరకుండా దాసుని ఈరోజు మీరు పిలుచుకున్నారు ప్రభు మీ పాదాలు స్తోత్రాలు దానికి ప్రభు మేము సంతోషిస్తున్నాం మీ దయ మీ పాదాలు కొందనాలు వారి కుటుంబాన్ని వాదార్చండి ప్రభ వారిని పరలోకం తప్పంత చూడగలమని నమ్ముతున్నాం అనేక దైవజనులకి అనేక కుటుంబాలకి మాదిరి ఉన్న దైవ సేవలు ప్రభ నేను తన కార్యక్రమం జరుగుతున్నాయి ప్రభు అందరూ సంపూర్ణపడ్డారు అందరి బట్టి మీ పాదాలు స్తోత్ర చెల్లుతున్నాం మీ దయ మీ కని గురించి సవింగా సక్రంగా మర్యాదగా ఇటువంటి ప్రమాదంలో కూడా మంచి జరుగుతున్న మీ పాదాలకి స్తోత్ర చెల్లుతూ మీ దాసుని కుటుంబాన్ని బాబుని అమ్మగారి వారి కుటుంబాన్ని అంతటిని వారి సంఘపీఠం జ్ఞాపకం చేసుకుని మీరే కరిగిని సహాయం చేసి ప్రార్థన చేస్తూ ఏసు నామను ప్రార్థన చేస్తున్నాను పరమ తండ్రి ఒకసారి అట్లానే ఉంటే నీ వైపు పెట్టుకో అన్నా కెమెరా అన్నా నీ వైపు పెట్టుకో ఒక్కొక్కరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని ఒక్క చిన్న మాట చెప్పేస్తారు తర్వాత క్లోజ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆడ మన క్లోజింగ్ గా ముందు ఎవరన్నా చివరి మాటలు చెప్పాలనుకుంటే అడ్మిట్ చేసుకుని చెప్పచ్చు ఎస్ శ్యామ్ కుమార్ గారు హలో అయ్యా రెండు మాటలు చెప్పాలి మేడం బాబు నేను అతని శ్యామ్ కుమార్ అతని మీరు ధైర్యంగా ఉండాలా అమ్మకి ధైర్యం చెప్పండి మరి నాయన నాన్నగారు ఏ విధంగా ఈ యొక్క సేవను కార్య సేవా కార్యక్రమాలు చేశారో వాటిల్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి చేయాలని ఆశిస్తున్నాము జోన్పూడి జోన్పూడి వారందరూ కూడాను కలుపు కలుపు గోల్తనంగా సేవ చేయాలని నా ఆశ అలా చేయాలి పెట్టాలి నడిపే రోజులో నాయన చక్కగా నడిపించాడు మిమ్మల్ని నాయన యొక్క మాదిరి మీరు కూడా నడుచుకుంటూ మీ పిల్లలను కూడా అట్లాగే చక్కని దేవుని దీని సరే దీనిలో అంటే నడపలో నడిపించి మంచి కృతజ్ఞతగా దేవునికి కృతజ్ఞతగా జీవింపచేసి మీరు పొందుకోమని జీవి ప్రసాద్ రావు గారు చెప్పండి బాబు చెప్పు పెద్ద బాబు ధైర్యంగా ఉండండి సరే మరి ఉంటాను ఓకే పరంజ్యోతి గారు మామయ్య హలో హలో మామయ్య బాబు ఏడం 
మామే చెప్పండి మా ధైర్యంగా ఉండండి అట్లాగే డాడీ పరిచయం కొనసాగించండి అట్లాగే చిన్నారు అందరూ మంచిగా అట్లాగే ఉండండి మమ్మీని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అట్లాగే పరిచయం అందరు కూడా ముందుకు సాగండి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించండి కాక శ్రీధర్ హలో బాబు అది ప్రేయర్ మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టినారు ఒకసారి ఇన్ఫార్మ్ చేయ బాబు వస్తాను నేను అటెండ్ అవుతాను అదే అదే ప్రేయర్ మీటింగ్ ఈ లాక్ డౌన్ అయిపోయిన తర్వాత లాక్ డౌన్ పదికి ఎప్పుడు వచ్చేస్తారంట ఓకే పద్నాలుగు తారీఖు వస్తుంది పద్నాలుగున తొమ్మిదో రోజు వస్తుంది బహుశా పద్నాలుగు కానీ లేదా పదమూడు కానీ అది చెప్పచ్చు Uh, you are the head of the family head of the compound now uh, you are the leader of the area i can person who are there any physical hotel man we will be there you have the rudra adam okay okay god bless you be careful and uh, god you enough strength and courage god bless you మాట్లాడండి మామా హలో వినపడుతున్నాయాగారిని మరి ఏదంగా ఈజీ ఈ రోజు జరుగుద్దని మేము అనుకోలేదు మీరు దాన్ని పంపిన దాన్ని బట్టి మేము ఎంతో బాధపడ్డాం మరి మరి పిల్లల్ని మరి అక్క వాళ్ళందరూ కూడా మరి దేవుడు ఓదార్చాలని కూడా మంచి మాటలు చెప్పి వారికి మనం ఓదార్పు చేయాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ ఇది ఇచ్చినందుకు మాకు వంద ఆచరిస్తాం హలోబు పెద్దబాబు పెదనా కాదు జోసఫ్ గారు టంగుటూర్ సేవను కొనసాగించండి డైరింగ్ ఉండి బాబు ఓకే సమయం క్లోజ్ చేస్తున్నాము అందరూ ఈ జూమ్ మీటింగ్ లో ఈ యొక్క మా ప్రధాన గారి జోన్ పొడి సూర్యప్రకాష్ గారి యొక్క సమాధి కార్యక్రమంలో మీరందరూ పాల్గొన్నందుకు ప్రత్యేకమైన వందాలు ఆ ఈ యొక్క ఆదరణ కొడి కూడా మీకు తెలియజేయబడుతుంది అటు ప్రత్యేకమైన వందాలు ప్రతి ఒక్కరికి చివరి చివరిగా హలో హలో 
Yes. Yes. What? What? Using that car? Kapati. Or K M in par lo thariga. Hello. हेलो हेलो यस वे क्लोजिंग दिस सेशन हेलो बाबू चपड़ी बाबू सुनाए चपड़ी हाँ ना ना जाएगा तो ताले पे ना हाँ बात बात तो मेरे को बाग्रस है ना हाँ अब आऊँ तो आऊँ बाग्रस हाँ दहेज़ बाबू दहेज़ क्या होना है अपने अपने का अपने ऐसे ना ना जिस जब का अलग है ना कंपनी से अपने जब आप चे सेवर कौन सा किंच ना ना अपने ऐसे ना अपने सर ओके ओके आना मैंने क्लोज चेस ना नो ओके ना हाँ आपने क्लोज चेस ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच ना थैंक यू वेरी मच फॉर टू ऑल थैंक यू सुनील सुनील थैंक यू थैंक यू वेरी मच सुनील सुनील